Na mtazamaji wa harakati za bongo eh, kupitia HZB michezo tupo Mtwara na Ngwanda sijaona leo saa kumi kamili za jioni utakuwa mchezo kati ya Yanga pamoja na Ndanda FC wanakuchere na ikiwa Yanga hana historia nzuri sana kupata matokeo katika uwanja na Ngwanda sijaona. Nipo na mshabiki mkubwa wa Yanga Franki Yanga. Mambo vipi? Ah safi bari. Kama kawaida? Eh kama kawaida. Bwana kwanza mimi nataka nipata historia yako fupi tu kuhusiana na swala zima la ikiwa ni mshabiki mkubwa wa Yanga na kila iendapo Yanga wewe unasafiri na timu. Labda kuna kuna percent yoyote ambayo inatoka katika klabu ya Yanga au inakuwa mwenyewe unajitolea kuja kuishangilia timu yako? Mm, kwa kifupi kwanza ni nitangulize tu kwa jina naitwa Franky. Ni shabiki tu wa Yanga kweli na ni mwanachama pia wa dasha ya Yanga Afrika. Kifupi kuipenda Yanga sijaipenda leo wala jana. Nipenda muda mrefu karibia miaka 15 iliyopita. Mimi nakumbuka mm, historia yangu kubwa ni kwamba nilikuwa nalipa 200 kuingia Kaunda pale kuangalia mazoezi. 200. Alipa mia mbili na ni nimesahau kidogo ila ni muda kidogo ila ndo chanzo cha kuipenda timu ya Yanga na kipindi fulani Yanga ikiwa inacheza uwanja wa Shambala Bibi pale kipindi hicho kidogo kipato nilikuwa sina kwa hiyo nilikuwa na, naruka sana ukuta tunaruka ukuta na vijana baadhi ya vijana tunako kicho sababisha mimi nisiendelee kuruka ukuta mwenzetu mmoja alivunjika mguu katika kuruka kuna unajua kipindi kile ukiruka polisi ukiruka ukuta polisi wa ndani wakikukamata kama una kitu chochote <laughs> kwa hiyo mwenzetu aliboruka ukuta akakutana na jiwe limekaa upande akavunjika mguu ndo chanzo cha kutoendelea tena kuruka ukuta nikaa basi nimejitafutia kipato kwa ajili ya kwenda kuziangalia mechi za dasi ya Mwanga Afrika. Mm. kwa hiyo ndo ndo chanzo hapo hapo cha kuanza kuishabikia Yanga. Kwa kweli mimi ni shabiki na ipenda Yanga kweli kweli. Kabisa kutoka damu ni hata unipe shingapi mimi siwezi kuisaliti dasi ya Mwanga Afrika hata ni hata unipigishe shoti vipi. Siwezi kuisaliti timu yangu. Eh ndo hilo. Ume, umesema ulikuwa unalipa kiasi kidogo cha kwenda kuishangilia Yanga na na wakati huo Yanga tunaamini ilikuwa na wachezaji wazuri magwiji wakubwa wakina Said Maulidi SMG ambayo tunaona pia yupo na Chazbo Nifasi Mkwasa uh, timu kama ikija hivi mkoani nataka kujua kwamba unakuwa wewe mwenyewe unajitolea au kuna pesa kidogo ambayo unachangia na club asante kwa swali lako ni hivi yanga kama yanga ina magupu ya wasa ambayo ina wanachama wengi na pia sisi tunatoka kwenye matawi sisi tukitaka kusafiri labda kwenda sehemu moja au sehemu moja au nyingine. Huwa ni ujumbe tu tunatuma kwenye magrupu ya WhatsApp. Jamani safari ipo. Mwisho wa siku kuna waungwana wanaweza kujitolea jamani. Hawa watu wanaoenda tu chenge ya maji au hela ya, ya safari. Siku ambao hawachangi sisi tuna tunajilipoa sisi wenyewe kutoka mifukoni mwetu kwa sababu ni timu ambayo sisi tumeipenda kufupi yanga ikiwa anacheza mkoani mimi nikiwa nimebaki nyumbani roho huwa inaniuma sana. Roho inaniuma kwa sababu nataka nikaone uhalisia na ndio maana kuna siku moja sitaki kumtaja jina lake muamuzi mmoja aliniambiaga mechi fulani hivi. Kabla ya mechi kanaambia wewe leo unafungwa. Muamuzi wewe muamuzi sitaki kumtaja jina lake. Leo wewe unapigwa na yeye anaenda kuchezesha hiyo mechi kweli. Mechi imeenda kachezesha madudu yake kweli tumefungwa. Alikuja na matokeo mfukoni. Na matokeo na aliniambia kabisa wewe lazima wewe ulie leo. Ah. Mwisho wa mchezo namuuliza wewe akanambia anifanyie vitu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa ni naviweka katika historia ya maisha yangu kwamba vishawahi kunitokea vitu kama hivyo. Eh, okay. Mimi nataka kujua kwa mfano mtu unatoka da uh, unajilipia na kama hivyo mnasafiri mashabiki wengi unafika labda Uh, mechi kama ya Mwanza sisi Mkirumba ambao mcheza na na Waarabu pale Amidis mlivopoteza uh, ikiwa kama mshabiki unatoa kiasi chako afu mpoteza matokeo hali gani ambayo inakukumba ah mimi naumia kwa sababu kwanza ni, ni safari ndefu kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza ni safari ndefu alafu unatumia gharama kubwa kwenye usafiri au 
malazi kula mm, lakini tunaenda kwenye uhalisia wa mchezo wenye mchezo wa soka una matokeo ya kikatili sana na usipoyavumilia yale matokeo kila siku utakuwa roho yako inatanuka kila siku kwa hiyo tushajijenga kisaikolojia kwamba matokeo ya mpira yako matatu kufungwa kutona kushinda kwa tunavyoenda pale shida yetu tushinde kitokea labda tumefungwa au tume unaumia unaumia lakini mwisho wa siku unamwachia Mwenyezi Mungu eh. ukije kuangalia labda mechi inaendelea ni, ni, ni imekuwa ni kama desturi ya kumuona Frank Yanga akiwa na, na eh, Daudi Yanga pamoja na, na wengine ambao mpo hii iko vipi kununyie ni kama mnajiita ni mapacha au inatokea tu labda mnasafiri wote mnakaa pamoja na kuweza kushangilia Okay asante. Sisi tuna kundi letu la kushangilia Dar es Salaam Yanga Afrika linaitwa wakali wa Yanga VIPB. Au hilo kundi kwanza ni nilipe respect kwa sababu likiamua safari. Kwa mfano kama hapa na Ngwanda sijao na ni uwanja wa Ndanda limeamua safari limetoa watu wa nne kama sikosei. Watu wa nipo mimi, yupo Msham, yupo Yona na kijana mmoja anajiita Makame yupo kwa hiyo mina fry kuwepo kwenye kundi hilo na ni, ni waombe tu kama kuna watu wanapenda kujiunga na kundi letu milango iko wazi ni kundi ambalo linajitambua lina matusi alina kejeli linatambua uongozi ulioko madarakani alina skendo labda za aina aina yote alina skendo ya kuchafua uongozi alina skendo ya kuchafua timu kundi letu shidao ni ushindi kwanza ushindi mengine baadaye Eh, kwa tukiwa tunatafuta ushindi we hata ujie na sindano yako ya nyesu mkali utatuchoma haitaingia kukweli kabisa haitaingia kwa sababu kwanza kwetu ushindi mengine badai unahisi tatizo nini katika kikosi cha yanga tunaona imesajili wachezaji wengi wakina Lamine Moro Isa Biglima na eh, wakina Sane maybe ni Kalengo Juma Balinya lakini tunaona kikosi Hakipati matokeo mazuri na ukija kuangalia hata katika safu ya shambuliaji wa shambuliaji wote paka sasa hivi hata magoli kumi hawajafikisha kwa wote wa shambuliaji wanne una hisi tatizo ni nini katika kikosi cha Yanga ikiwa uh, ina mtu mwingine ongezeko la mtu kama David Moringa Falcao ambaye anaonekana anakuja vizuri na paka sasa hivi ana magoli mawili Ah mimi niseme tu kwenye upande huo umekusahau siko sio mjanja sana kwenye tekno, technical bench ni kwamba kwa mtazamo wangu ni upepo tu. Upepo huu unazikuta baadhi ya timu kubwa kubwa. Umewakuta Real Madrid, ulishawakuta Barcelona. Sasa hivi unaiandaa Mama Niu, Chelsea. Yaani hivyo vilabu tu ni mfumo wa hayo. Ishawakuta Simba miaka mitano mfululizo. Kwa hiyo shangae Yanga msimu huu labda kutokuwa na forward kali. Mm. Tuna tatizo kweli kwenye ushambuliaji kwa sababu kwa aina ya forward tuliokuwa nao bado bado na, na imani amistambu alikuwa na uwezo pia kufanya kitu ndani ya yanga kwa angepewa hata msimu mmoja kwa washambuliaji ambao tunao lakini tuseme tu na waheshimu viongozi wangu kwa usajili wao ufanya na hisi huu pepo utapita kwa sababu tulikuwa na mwalimu mwalimu wetu Zaira ame ameachishwa kuifundisha dasla ya yanga Afrika kwa viongozi walichokiona ndio hicho tumeshakipigia tiki hata sisi wanachama tuko na wabega kwa bega hatutawaacha kwa sababu mwalimu Zaira kweli ni sio mwalimu mbaya lakini Zaira ni sio mkubwa kuliko Dar es Salaam Yanga Afrika Zaira bado ni mdogo Yanga ni kubwa yeah. ukija kuangalia baadhi ya 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 peji ya ya, ya amisi tambo nimeweza kuifuatilia sana ikiwa labda yanga anacheza katika mechi za kimataifa huwa anaitakia kila la heli katika mechi eh, ambazo yanga anaenda kukutana na baadhi ya timu tumeona kama ana mapenzi bazo, bado na kikosi eh, cha, cha cha yanga uh, wachezaji watatu tu ambao msimu uliopita ambao unaona hawa wangetakiwa kubaki yanga na kuweza kuisaidia yanga unahisi ni wachezaji gani watatu tu Uh, Mish, kwa sababu yanga ilisajili wachezaji wengi na hisi ndio timu ambayo imesajili wachezaji wengi kwa msimu huu kuliko timu nyingine yote. Kwa hiyo ilitakiwa baki wachezaji wale wazoefu tu. Ambaye mmoja ulisema ni Tambo. Amis Tambo angebaki kwa msimu mmoja akabaki na kamsoko kwa msimu mmoja. 
na kuna kipindi tutaka tumrudishe Ichiro ikaonekana kama kuna matatizo hapa na pale angekuepo pale timu yetu ingekuwa strong kidogo mpaka dishadogo dogo tuangalie tena mapungufu yako wapi ili tu tujaze hilo ila kwa kuwa alijatokea inabidi tupambane na tuliokuwa nao Yanga mpaka sasa hivi kuna tatizo la upande wa beki ya kushoto unahisi haji mwenye mgwali ilikuwa ni sahihi kwa kuachwa katika kosi ya Yanga pia ilikuwa sio sahihi kwa sababu tulikuwa tuna imani na na Gadiel Michael kwamba ataondoka au atabaki kwa sababu Gadiel Michael ni sio beki mbaya ni beki mzuri lakini figisu zake za kusema nipo au sipo ndio zisababisha mpaka sisi fullback ya kushoto tukao tume tumechelewa kusajili kwa hiyo ndoka dakika za mwisho aliondoka dakika za mwisho kwa hiyo angesema mapema na hisi hata viongozi wangemwacha gadi wangemwacha ajimwini kwa yeah. labda uh, katika matokeo leo na hisi ndanda atakufa goli ngapi leo Eh uh, ndanda nimemkosa sana ni goli mbili kwa sababu kwanza atatusamee kwa sababu kwanza tuna shida ya 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 ushindi kwanza kwa sababu tayari nyuma yetu upande wetu wa kushoto tayari ameshapoteza mechi kupoteza mechi sio kwamba amepoteza amefungwa ukipoteza mechi uwanja wa taifa au shamba la bibi kwa timu kama yanga au simba mimi nahesabu tayari umeshafungwa kwa sababu walio shangilia ni wageni kama ulivyoona jana mashabiki wa simba wanalalamika Mm. Ni seme tu kwamba leo ndanda watatusamee na ili na sisi na mji nao utulie kidogo. Eh. Bwana mkushukuru sana. Bwana nilikuwa na Frank Yanga ilikuwa ni exclusive interview eh, kuhusiana na kuelekea mchezo kati ya Ndanda FC pamoja eh, na Ndanda Kuchele katika dimba la Nangwanda sijaona. Leo hii eh, hapa Mtwala tutakuletea kila kitu kuhusiana na swala zima la kuhusiana na mashabiki lakini pia kuhusiana na swala zima la interview zote kuhusiana na kocha Boniface Mkwasa Master ataongea kwa mara ya kwanza leo e, na TV na kupitia harakati za bongo utaweza kumsikia usisahau kusubscribe